In this video, we're in Piatto's Italian Kitchen with Sezzo, and we're preparing a very special pizza with an ancient Roman grain, farro, also known as spelt. It's a crispy, whole grain pizza, soft inside, tasty, and most of all, highly digestible. Mm. Just listen to this mm -hmm. crunch. If you prefer to listen to Sezzo narrate this recipe in the original Italian, click the link to watch that video on our Italian channel with subtitles. Let's get started. E togliamoci subito di mezzo i dettagli tecnici. But first, some technical details about this pizza. This recipe is for a pizza to fill one extra large pan or two smaller pans. We're mixing all of our flours together. 500 grams of spelt, 150 grams of the semolina flour, 100 grams of the bread flour, this will give our pizza dough an extra gluten boost to create a soft structure. Che profumo. Because this pizza dough has very little gluten, it is highly digestible. However, a low gluten pizza dough creates challenges if we don't want to end up with a tough structure. We'll show you how to overcome these problems to create a spelt pizza with a very lovely texture. Okay, adesso a questo aggiungiamo il nostro lievito. And then we're adding two to three grams of dry yeast. Here we are using just two grams and have a temperature in the kitchen of about 72 degrees Fahrenheit. Farro, one variety of which is called spelt, is a whole grain that is a close relative to common wheat. It's the first wheat to have been grown by humans. Farro was widely used in ancient Roman times, but even long before that. Once the soft wheat common today became more widely cultivated, farro became less popular. And now we add the water. 450 milliliters. That's just shy of two cups. Mmm, ma che profumo. Un profumo di freschezza. And it's time to knead. Of course, you can use a stand mixer with a dough hook to do this job. Okay, perfetto. Adesso è il momento di sporcarci le mani. Ma che piacere. In addition to being really nutritious, farro is so delicious. It has an incredibly nutty smell and taste. The flour is rich in fiber and low in gluten, making it an ideal part of a Mediterranean diet. But because farro is low in gluten, we have to knead the dough a bit more in order to make sure it doesn't collapse into a dense stone during leavening or baking. Obviously, a pizza can be digestible and nutritious, but that's all pointless if you need crocodile teeth to bite into it. Okay, perfetto. Adesso ci siamo, lo trasferiamo nel banco e lo lavoriamo un pochettino. Here Sezzo is showing us how to knead the dough by hand for those without a stand mixer, or for those who just like to get their hands dirty. Mettiamo il sale. And we're adding the salt last, one tablespoon, as salt is known to inhibit the yeast if they touch directly. And so as a precaution, we're adding the salt to the already mixed dough as it is done in some other types of bread making. Ok, ci siamo. Come vedete, la lavorazione non è stata enorme. Lavorarla eccessivamente in questa fase perché non c'è poi tanto glutine che dobbiamo sviluppare. Ecco qui, adesso la lasciamo riposare qui nel banco per mezz'ora. Torniamo, facciamo delle pieghe di rinforzo e poi lo facciamo lievitare. Al calduccio. Ci vediamo fra mezz'ora. Eccoci qui, mezz'ora dopo. Profumo fenomenale. Mm. Facciamo queste famose pieghe di rinforzo e poi la mettiamo a lievitare. Some folds to trap the air. Ok. L'impasto ovviamente è più duro rispetto al tradizionale. We fold into a letter.
and then a book until the dough is very tight and cannot be folded. Non facciamo altro che piegarla e ripiegarla in se stessa, la allunghiamo un pochettino. È molto più duro, ovviamente, facciamo And then it's into a container for the first four hour rise. Al libro. Okay. Vedete che si sta già sfilacciando sulla superficie? Questo perché abbiamo già raggiunto il limite di elasticità di questo impasto. Quello che sta succedendo è che noi strappiamo la maglia glutinica e questa si riforma. Si strappa e si riforma, si strappa e si riforma. Choose a container that is the same shape as the tray that you will be using to bake the pizza. Here we are using a rectangular container for our rectangular pan pizza. And let the dough rise until it doubles in size. E lo lasciamo a nanna fino a che raddoppia. For us that was about four hours. And we're showing it in a time-lapse video here. Oh, ed eccoci qua. Sono passate. And it's time to split the dough and transfer it to the baking trays for the second mm, and final bello, rise. Eh? Che bellezza. Guardate qua, guardate qua. È bellissimo. Bene, adesso lo dividiamo nelle nostre due pizze e lo mettiamo direttamente in teglia perché faremo la seconda lievitazione in teglia. Perché? Perché appunto, come detto, meno lo tocchiamo e meglio è. Non richiedono oliatura. Comunque noi leggermente un velo d'olio ce lo mettiamo sempre. Anche perché poi crocca un pochettino di più la base. Poco poco. Notice just how easy it is to spread the dough into the shape okay. of the pan because we let it rise in a container with the same shape. Stacca di sesamo, eccolo qui. Boom. Fa un profumo fantastico. Guardate che bella lievitazione che c'è stata già. As always, we'll share in the video description any recommendations for products or products that we've used in this video. Pesateli se prendiamo la prima. Serve veramente poco lavoro, è molto molto cedevole. Vedete? Questa è praticamente quasi arrivata alla dimensione della nostra teglia. Va bene, non, non ha molta importanza a questo punto essere troppo delicati perché tanto dovrà farsi l'altra lievitazione in teglia. Ecco, guardate, guardate che bella, è arrivata. Il resto lo, lo aggiustiamo dopo che la mettiamo in teglia, ok? Allora, tagliamola. Eccola qui, in teglia, bella, prendiamola dai bordi per allargarla ancora di più, questa qua è arrivata praticamente già, il profumo è paradisiaco, è una cosa fantastica. In Italy pan pizzas like this usually have a short outer crust. We do this by pressing with our fingertips on the outer edge of the crust. Adesso facciamo quell'altra. Il profumo è fenomenale. Ora la trasferiamo. E via dentro. Then, cover the baking pans with loose plastic, another pan, a damp tea towel. E mentre queste si fanno. And let it rise for another three hours. Noi ci prepariamo gli ingredienti che andranno sopra. As the pizza dough rises, we'll prepare ingredients for two different pizzas. And here we've got a banquet of Mediterranean diet ingredients. Seasonal vegetables, tomatoes, tuna ventresca. We also have fresh cheeses. A cheese called stracciatella from Puglia, Italy, and fresh mozzarella. We also have prosciutto and ingredients for making pesto. The first pizza we'll be making is a Carlo Fortina. This is a pizza we've enjoyed many times in Carlo Forte on the beautiful Italian island of Sardinia. The secret ingredient, pesto. And pesto is best made fresh. 
So we're gonna take just a few minutes to show you now how easy it is to whip up pesto in a mortar and pestle. Feel free to skip ahead if you don't want to watch this process. To make pesto, we need a large and solid mortar and pestle. We've popped our mortar into the freezer for a few hours before we start working so that the mortar will keep the fresh ingredients cold as we grind them into a paste. It's inizia. Start by adding a clove of garlic and a pinch of coarse salt. The salt gives our pestle some friction and makes it easy to mash the garlic into a paste. Okay, adesso abbiamo fatto la nostra pasta d'aglio. È la base del nostro pesto. Okay? Mm. Semplicemente uno spicchio d'aglio con del sale, tutto qui. Adesso mettiamo una manciata di pinoli. Then we add the pine nuts and grind that into a paste with the garlic. E iniziamo a creare la base con i pinoli. Ed eccola qui. E adesso iniziamo a mettere le nostre foglie di basilico, un po' per volta. Time for the fresh basil. Ecco qui, magari a, a due mandate. Queste sono circa... Uh, saranno circa 20 grammi di basilico. Una piantina, praticamente, l'equivalente di una piantina. He literally bought just a small plant of basil. 20, 30 grammi. Mamma mia, che profumo! È imbattibile. Così si fa il pesto. Col Add the basil taglio. in handfuls, just like this. Using this motion to grind the basil into a paste as well. Niente. Si fa subito. Eccolo qua. Adesso mettiamo il resto. Il resto dei pinoli. Un'altra puntata di sale. Now we often get asked if it is okay to use a food processor or immersion blender to make the pesto. Of course you can, but you will never get the best result. This is because these tools cut the basil leaves while using a mortar and pestle allows you to press the oils and flavor out of the basil. This results in a much, much more flavorful pesto. Bellissimo. E adesso mettiamo l'olio e il formaggio parmigiano e pecorino. Once we have added the basil, we can add our cheese. Olio. Finely grated pecorino and parmigiano reggiano. And of course, what would pesto be without a generous drizzle of extra virgin olive oil? Questo richiede un pochettino d'olio. Lo sento. Perfetto, siamo veramente al rush finale qui. Vediamo un po'. Mm. Mamma mia. This olive oil is actually coming from olives that we've pressed from our land. È da morire. Ah, una cosa, mai fare questo movimento. Eh? Pestare non vuol dire fare così. Ok? Pestare vuol dire girare, premere e girare, premere e girare. There, this pesto is ready and best used fresh. I kid you not, this was the best pesto we have ever made, and you see how little it took to make it. Setting the pesto aside, and we prepare our other ingredients for the Carlo Fortina pizza. Fresh seasonal tomatoes, thinly sliced. Some red onions, thinly sliced, which we will cook in the microwave for three minutes together with a little olive oil. By pre-cooking the onions in this way, we maintain their texture, but cook them thoroughly for those of us who love onions but can't digest raw onions well. We're also having some lovely cherry tomatoes and cutting our beautiful fresh mozzarella into strips. Look for water-packed logs or balls of mozzarella. And finally, the tomato sauce, which we've made with nothing more than tomato puree, a pinch of salt, and a drizzle of extra virgin olive oil. Time to assemble. Boom! Mm, che profumo! Che profumo! Guardate quanto è cresciuta! Sembra alta, ma in realtà la grammatura è quella che è, 0,5. Però sembra più grande di quanto lo sia. Adesso, che cosa facciamo? Schiacciamo i nostri bordi, spingendo di nuovo l'aria verso dentro, così. Vedete come sta entrando dentro l'aria? Schiacciamo, 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 così. Schiacciamo un po' stile focaccia qui e lì. A little bit. A thin layer of sauce. And it's into the oven. Al forno 300 statico. 300 statico. 
per, per 9 minuti oppure 250 gradi per 15 minuti eccola qui che bella guardate già che bella then we add the rest of the ingredients minus the pesto and pop our pizza into the oven again to melt the cheese cipolle rosse guardate che belle guardate qui che belle alcune fettine di pomodoro adesso la nostra ventresca bella or you can use instead tuna fillets in a can or jar Tuna, of course, is very rich in omega-3. La nostra mozzarella. E <laughs> basta. Qui c'è di tutto e di più. Bene. E adesso arriva in forno. In he goes. Yeah, yeah, oh yeah. What's that condition? Oh yeah. Eccola qui la nostra bella pizza. Bassa e croccante. Deliziosa al farro. Carlo Fortina. E adesso l'ultima cosa da fare, il bel pesto che abbiamo fatto. And finally the dollops of fresh pesto. Questa pizza sembra bizzarra perché abbina il pesto al tonno. Sentiamo che musica fa. Crick crock. Ecco qui, e adesso è il momento dell'assaggio, vediamo innanzitutto com'è, prendiamo questa, la vediamo là sotto, ok, che ne dite? E adesso la prova dell'assaggio e dello scrocchio. Ma che cos'è? For the second pizza, we're getting creative. We start again with a thin layer of tomato sauce. Pomodori freschi, ok, si va, eccola qua, pomodorini, some tomatoes, latterini, la mozzarella, ok, adesso va in forno, si scioglie la mozzarella e poi mettiamo il resto, action, ed eccola qui, pronta! Ok, adesso che facciamo? Mettiamo il prosciutto bello. We're finishing it all off with a generous amount of prosciutto. Che verrà quasi completamente immersa nel prosciutto. Sopra di esso, la stracciatella del barese. And we're topping this pizza with a cheese called stracciatella. It's a creamy cheese that is similar to what is found inside of burrato cheese. La prova del assaggio. This product is from Puglia in the south of Italy. Ok, vedi? Ecco, guardiamo. Guardiamo la struttura. And it's time to have a close look and a little taste. E adesso... Bocca. Mmm. What a crunch. Mm. Yet our spelt pizza does have a good structure inside. If you like this video or learn something new, let us know by giving us a thumbs up. Subscribe to our channel and click the bell for new video notifications. And of course, let us know in the comments how your spelt pizza turns out and what toppings you love to combine on your pizzas at home. And buon appetito!